رحمان رحیم سلام و شبتان بخیر امروز جمعه 24 مصوم بالای سال 396 خورشیدی است که برابر می شود با 15 سپتامبر سال 2017 میلادی در نخواست سرخط چند خبر حاضر شدن پاکستان با گفتگو با افغانستان یک نقطه بر دشمنای افغانستان واضح باشد در میدان جنگ موفق نمیشین 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 دیده شک با عملی شدن تعهدات نشست سجانبه اجراد نکنن عملی ما بالایشان با گفته هایشان با آر نمید با وقوی یک حمله حراسب کننه در لندن رئیس جمهور غنی می گوید که پاکستان پس از چهل سال به منظور حل تنش ها و گفتگور رو آورده است و در سفری به منظور بررسی وضعیت امنیتی به ولایت پکتیا می افزید پیش از این حکومت افغانستان به گفتگوها با پاکستان تاکید می کرد اما اکنون این کشور مجبور شده است تا به گفتگو رو آورد رئیس جمهورغنی روز جمعه به منظور بررسی وضعیت امنیتی ولایت پکتیا به این ولایت سفر کرد و با مسئولان محلی و نظامی این ولایت در قلوردی 203 تن در دیدار کرد رئیس جمهورغنی در جمع مسئولان محلی این ولایت تاکید کرد که پاکستان اکنون پس از چل سال مجبور شده است تا راه گفتگو را با حکومت افغانستان به پیش گیرد تاس قربانی ما تایده فرصت را که چه دنیا پده قانه کم، نلی پده قانه کم، چه افغانستان زونده ولسته، خپل راتون که خپل جوله ولیست. او موگ مرست تا ضرورت لرو، نه دیده پاره چه ترل عبد العبده، مرست باندی و ترل سو، ای دیده پاره چه زان تا این سجام بارد. رئیس جمهور غنی همچنان خطاب به مخالفان مسئله دولت میگوید که از راه جنگ نمیتوانند پیروز شوند و باید به گفتگوهای سال رو آورند که وضعیت استراتژیک افغانستان تغییر کرد یک نقطه بر دشمنای افغانستان واضح باشه در میدان جنگ موفق نمیشین نمیشین نو خبر داده چه اوس در جرگو وطن که برتا وقت جرگی را غلی در امین حال رئیس مرغنی از تلاشای نیروهای امنیتی برای تامین امنیت کشور به ویژه ولایت پکتیانی است قدردانی کرد دا چلویست کال بحران ختم غواری او مگوتا سبه پتینگ اراده دا ختم کن او پکتیا والو بانده دی طول لوی پکتیا پولس بانده مناره داده چی اوز علمای کرام قومی مشران زوانان جرگی جوله که نور طول زنو در افغانستان در سال جرگی بیست اما از آی شورای ولایتی پکتیا میگویند که رئیس جمهور تعهد ویژه برای مردم پکتیا نداشت خغلی رئیس جمهور در سلورم کال روانده ولی در سلور کالو که دریزلی رئیس جمهور پکتیا ولایت در سپر و که ولی اغا کلنی اغا جوانی شی پکتیا والو سر رئیس جمهور کلی ولی بدبختانه پکتیا وال دیر پتم توقفور آغلی رئیس جمهور اما به مردم پکتیا وعده داده است که مشکلات این ولایت را در جلسه کابینه مطرح کرده و برای الان راههایی را دریافت خواهند کرد پاکستان در حضور ناتو به افغانستان تعهد سپرده که اجازه ورود حراس افغانان را از خاکش به افغانستان نمی دهد و موشک پراگنی ها را نیز بر مناطق مرزی کشور متوقف می سازد و گفته وزارت دفاع برداشتن سیم خاردار از مرز میان دو کشور تعهد دیگر اسلام آباد در نشست های سه جانبه و دو جانبه روز سشنبه در کابل بوده است اما ارتش پاکستان می گوید که این نشست روز پنجشنبه در کابل برگزار شده و در آن مقام های افغان، پاکستانی و امریکایی روی مبارزه با داعش گفتگو کردند. گزارش از همکارم باعث حیات ببینید. نشست های سی جانبی افغانستان، پاکستان و امریکا در کابل با برایند بیعتمادی و بیباوری در برابر تحدات. 
با گفته وزارت دفاع کشور روز سهشنبه جنرالان ارتش پاکستان افغانستان و ناتو در کابل نشست سی جانبه و دو جانبه داشتند و در این نشست اسلام آباد در حضور ناتو تعهد سپرده که مرزش را برای عبور حراس افغانان از پاکستان به خاک افغانستان میبندد موشک پراغنی بالای مناطق مرزی افغانستان را متوقف میسازد و سیم خاردار از مرز دو کشور را میبردارد بینانی نواده میتن ما تا, تا روزی که اینا عملی گامه نوردارن و اجراد نکنن عملی ما بالایشان با اختهایشان باور نداریم اما ارتش پاکستان پفشاری کرده که نشست سی جانبی افغانستان، پاکستان و آمریکا روز پنجشنبه در کابل برگزار شده بود و در آن تنها روی مبارزه با داعش و همکاری های نظامی بین دو همسایه گفتگو شده است. از تعهدات اسلام آباد یا کابل در این نشست ارتش پاکستان چیزی نگفته اما ناتو هم در این نشست گوش زده به کابل و اسلام آباد داشته است. حمایت قاطی هم همی مساله را تایید کردن و اونا هم تاکید کردن که باید هر دو جانب تروریست را اجازه نتن که از یک مملکت به دیگه مملکت امنیت خراب کنن یا مثلا تیر شون حکومت افغانستان به عمل شدن تعهدات اسلام آباد در کار مبارزه با حراس افغانی هیچ باوری ندارد پس چه گزینه در برابر همسایه ماجراساز کار گرفته شود یگانه گزینه ای که پاکستان میتونه سر جایش بشانه فشاری از طرف ایالات متحده امریکاست راه برد تازه امریکا برای افغانستان برای نخستین بار اسلام آباد را هدف واشنگتن قرار داده و حالا اینک دولت دونالد ترامپ پاکستان را لانه امن حراس افغانی و ریشه جنگ افغانستان می داند. حکومت در تلاش به هاشیراندن بحث انتخاباتی است و هیچ توجه به آن نمی کند. نهادهای ناظر انتخابات می گویند در بیشتر موارد حتی اطلاعات از سوی حکومت در مورد انتخابات و گروگان گرفته می شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید حکومت باید توری وعده کرده بحث انتخابات را جدی تعقیب کند. الها عمری جزیات می دهد. صادق نبودن حکومت و نیز عدم تعهد قاطع جامعه جهانی در برقراری انتخابات پارلمانی سال آینده نگرانی را میان مردم و نهادهای ناظر انتخاباتی برانگیخته است نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند حکومت و کمیسیون بحث انتخابات را به حاشیه گرفتند مشکل هم در حکومت میبینه هم در خود کمیسیون انتخاباتی حکومت قسما بحث انتخابات در حاشیه قرار داده توجه لازمی را برای مسائل انتخابات نشان نمیداد حتی در بعضی مسائل موضوعات اساسی را پیش خود گروگان گرفتند اما در سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حکومت به پای تعهدات خود در قبال انتخابات باید پابند باشد در غیر آن این چالش نگران کننده است حکومت در بود تامین امنیت و همچنان در بود تامین بودجه مسئولیت ویژه‌ای داره که باید از موضوع را همیشه باید جدی بگیرم همونطور که وعده کردن در بخش هم عمل هم موضوع را به شکل جدی تعقیب بکنن و, و دیگه چی نهادهای انتخاباتی و چی مردم از این بود نگرانی نداشته باشن بارها ناظران انتخاباتی امنیت را چالش برای برگزاری انتخابات گفته بودند اما این بار از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی و این نکته مهر تایید گذاشته می شود محافظان شخصی ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان یک بزرگ قومی ولایت ننگرهار را به نام حمله کننده انتحاری کشتند شماری از بزرگان قومی خوگیانی ادعا دارند که شخصی که روز گذشته از سوی محافظان شخصی ظاهر قدیر کشته شده است حمله کننده انتحاری نه بلکه یک بزرگ قومی بوده است بزرگان قومی خوگیانی در ولایت ننگرهار به گونه اعتجاج در برابر مقام ولایت جمع شدند و تاکید دارند که محافظان شخصی زایر قدیر عضو مجلس نمایندگان پس از درگیری لفظی با یک بزرگ قومی وی را به بهانه این کمله کنده انتحاری بوده به قتل رساندند به دیر نامشروع او ظالمانه توگ باندی دیو سکاوی نه ویستل شوه او بیا کورت داخل شوه دلتا دی شخصی خصومت په اساس باندی یو زل دی دی مظلوم سر ظلم شوه و جل شوه او دی اغین او روستا دی تا دی تروریست نم ورکر شوه دی آنان جسد این بزرگ قومی را نیز در برابر مقام ولایت تاوردند و می افزند که تا زمان بازداشت قاتلین جنازه را دفع نمی کنند مرکزی دولت نمو وقتا نداده که دی پختن او که چه تحیانا دلتا حکومتی 
خو ما په نظر باندې موږ په همیشه په رسنۍ کې ویل دلته حکومت د څو اشخاصو په لاس کې دی او تر کومه پورې چې مرکزي نظام د دغه اشخاصو د دغې معافۍ کړې چې انحصار نه کوي دا یې نن اوله ورځ نه ده با این حال سخنگوی والی ننگرهار میگوید که نادهای مربوط روی این مسئله کار میکند جد زیر قدیر کسانو در حقوی کور سیر ما وجله دی پدی آره که دا چه دبول وجل شوی دی و لاملی چه و زموک کشپی ارگانو رو چرندی پل کردی دی زیر قدیر از مجلس نمایندگان نیز میگوید که از این روی داد خبر ندارد و حکومت باید پس از تحقیق قانون رو در این مورد تطبیق کند و شلوغ را دیگه نیزن نیم از افغانستان که او لحظه پوره هیچ با موضوع بان سعی کرده پوی نیم سه چه قانونی ده قانون نماد هیچ چه بالاتر نده قانون نماد ضروری ده که پا حقی آگه ده و که پا حقی نی آگه ده دفتر رسانه ولایت ننگرها روز گذشته اعلام کرد که به اساس گفته های محافظان زایر قدیر آنان یک عمله کننده انتحاری را کشتند اما این خبر دروغ بوده است وقفه کوتاه در آریانا اما ادامه خبرها در آریانا نیز جنازه سعدالدین اشپون نویسنده و خبرنگار افغان در ولایت لغمان به خاک سپرده شد جنازه آقای اشپون با حضور مقامات بلندپای دولتی در منطقه سرخکان به خاک سپرده شد و مسئولان تاکید کردند که در کنار مقبره وی یک کتابخانه نیز ایمار خواهند کرد جنازه سعدالدین شپون خبرنگار و نویسنده مطرح کشور با حضور شمار زیادی از شخصیت های حکومتی نماینده های مردم خبرنگاران شاعران و نویسندگان در منطقه سرخکان ولایت لغمان به خاک سپرده شد شپون تر طول زان و پخوانی لکوال در نصر در پاچه علا قبر کرده هر دستی در نصفی نویل کرده چه هیچ کلا در هیریدو نگی او هر برخ مبتا او مرجع پتوگه کرده لگی شپون هم بلنش بیده کرده لگی مگر هر در چه شپون پرانسته در زمان زوان نصر کوله شده غیر پیل هم اخیسته لگی نور لگی 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 از سعدین شپون چهار ناول یک مجموعه شعری و صدها مقاله علمی در بخشای مختلف ادبیات پشتو به مانده است و همیشه برای حقوق مردم بر ضد حکومت ها می نوشت شیر که هم تقریبا این دقه لاری غوره کری و زیدی جانونه چه ده حتی در تدریس با وقت و با انکون تدریس اول با این حال مسئولان وعده می دن که در کنار مقبره شپون یک کتابخانه بزرگ نیز ایمار خواهند کرد سون جده چا بزرگ که خیخ یقه نمری من خبلا شخصی حتم که و خبلا سمشر هم جمنده چه تندل در بلده با دلازای که هم با قبر جوری گی مقبره و پی جوری گی و هم با مبت دیو کمپلکس در جوره و لطابیه هم که سعدالدین شپون سه روز پیش در یک بیمارستان در یالات متحده آمریکا در اثر بیماری درگذشت و جنازه وی با مصارف شخصی رئیس جمهور غنی و به اساس وصیت وی به لغمان منتقل شد خبر خوش آمدید به هم توجه کنین به رویدادهای خارجی در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان ببینید سازمان عفو بین الملل می گوید شواهدی را در دست دارد که نشان می دهد نیروهای امنیتی میان مار یا برما چندین قریه مسلمان های روهنگی را به آتش کشیدند. تیران حسن مسئول مرکز بحران سازمان عفو بین الملل می گوید شواهد به دست آمده غیر قابل انکارند. نیروهای میان مار شمال ایالت راخین را به آتش کشیدند تا بتوانند مسلمانان روهنگی را از میان مار بیرون کنند بدون شک که این یک پاکسازی قومی است بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از 25 آگست تا کنون حدود 400 هزار مسلمان روهنگیا و بنگلادش فرار کردند ریاست جمهوری تونس اعلام کرده که پس از این زنان مسلمان تونسی می توانند با مردان غیر مسلمان ازدواج کنند پیش از این طبق قوانین تونس مرد غیر مسلمان برای ازدواج با زن مسلمان ناچار به تغییر دین خود بود قانون جدید پس از آن به تصویب رسید که محمد باجی قائد سپسی 
رئیس جمهور تونس رسما از پارلمان این کشور خواست که قوانین مربوط به ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را لغو کند. دوباره خوش آمدید با هر توجه کنیم به اقتصاد اقتصادی. صنعت قالین با رکود روبرو شده و حکومت وحدت ملی به این بخش هیچ توجه نکرده است. قالین بافان میگن حکومت برای حمایت از صنعت قالین داخلی باید طرفه بردات قالین های خارجی را افزایش بدهد تا زمینه کار برای قالین بافان مهیا شود. اما وزارت تجارت میگوید برای رشد این صنعت توجه شده است. قالین صنعت تاریخی کشور است اما اکنون دستند در کاران این بخش میگوین که با رکود روبرو شده است با باور آنان قالین افغانی بازار جهانی ندارد و اگر توجه نشود بازارهای داخلی را نیز از دست خواهند داد خواست ما از حکومتی است که یک زرک دست هم خارجی را بگیره که مثلا ترکی و ایرانی را کم کنه که این قالین ما به فروش برسد گلم و ما سابق بود گلم گم شد از و ترکی و ایرانی در ایواز شامد با خاطر که حکومت تشویق نمی کنن و روز به روز سنت قالین پایین شده میره قالین ما ساید نداره از خود یک نام نداره هر کس در نام افغانستان برده چی کده رایی از تو بیشه گرفته رایی است. وزارت تجارت میگهد برای رشد صنعت قالین بافی در سر تا سر کشور نو ازار جریف زمین ویژه شده تا در اختیار صنعتکاران قالین قرار گیرد از سط رهبری حکومت جلمات رئیس های جمهور توجه خاص داشتم که یک مفقت نامه با یکی از شرکت های بینیمونی امضا شد به خاطر انتقال قالین افغانستان دیگه یک مفقت نامه یا تفاهم نامه همکاری با ترکمنستان امضا شد به خاطر روش سنت قالین 9000 جریب زمین به اداره مالیتین صادر کندگان قالین در اختیارش قرار گرفت اما سنتکاران قالین میگن در این ولایت ها در مناطق زمین در اختیارشان قرار گرفته که هیچ امکانات وجود ندارد. به گفتی آنان در این مناطق برقا وجود ندارد و امنیت تامین نیست. در ادامه هم توجه کنیم به نرخ ارزها. یک دلار امریکای 68 افغانی و 65 پول یک گروه 81 افغانی و 20 افغانی یک در همه اماری امارات هجده افغانی و شست پول هزار تومان ایرانی هفته افغانی و چهر پول هزار کلدار پاکستانی شهست و چلی یک افغانی و هزار کلدار هندی یک هزار و شست افغانی قابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 26 پایین ترین دوازده هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 30 پایین ترین یازده مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 33 پایین ترین 20 جلال آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 پایین ترین 20 کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 32 پایین ترین 16 و سرانجام غزنی نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 26 پایین ترین 10 پیش بینی شده است پایین خبرها شبر همه شما خوش. بخیر.